ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമുക്ക് അനോട്ടി ടാബിലെ മൾട്ടി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഓപ്ഷനകത്ത് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് സിംഗിൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പല ലൈനുകളിലായി ടെക്സ്റ്റ് എൻറ്റർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലൈനിൽ മാത്രമായി ആയിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് എൻറ്റർ ആവുക ആദ്യം നമുക്ക് മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാക്ക് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എൻറ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് പുറത്ത് ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് പോയിന്റ് ഡ്രാക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ കമാൻഡ് ലൈനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ സീറോ നൽകാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ബ്ലിങ്കിങ് കേസർ വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എൻറ്റർ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നതിനായി ഒരു തവണ മോസ് പോയിന്റ് പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്കിവിടെ കാണുന്ന സ്പെൽ ചെക്ക് ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്കിവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എൻറ്റർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുവാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ചെക്ക് സ്പെല്ലിങ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചെക്ക് സ്പെല്ലിങ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സജഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് നൽകാം അതിനുശേഷം ക്ലോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത വേർഡ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസ് എൻറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസ് എന്ന വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ഇവിടെ ഫൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന സെക്ഷനിൽ ഈസ് എന്ന വേർഡ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ എൻറ്റർ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫൈൻ ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക് സ്പേസിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ ഈസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് വിത്തിൽ വാസ് എന്ന് നമുക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം റീപ്ലേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഈസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡോക്യുമെന്റിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഈസ് എന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ റീപ്ലേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഡൺ ഇപ്പോൾ ഈസ് എന്ന വാക്ക് വാസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ കാണുന്ന അനോട്ടേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ എന്ന വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ ഫോൺ സ്റ്റാൽ ഫോൺ നെയിം ഫോൺ സ്റ്റാൽ എഫ് എക്സ് സൈസ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് നമ
സ്റ്റൈൽ വണ്ണിൽ സേവ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഇവിടെ മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും ഇറ്റാലിക്സിൽ ആയിരിക്കും ഇൻസേർട്ട് ആവുക അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് മിഷൻ എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു സ്റ്റൈൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെക്സ് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റൈലിൽ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിന് മേൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഹോബിംഗ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഹോബിംഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയി കൺവേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി ഇറ്റാലിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഇറ്റാലിക്സ് എന്ന ബട്ടണിൽ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇറ്റാലിക്സ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ബോൾഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ബോൾഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഈ മെഷീൻ എന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെഷീൻ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം യു എന്ന അണ്ടർലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഹോബിംഗ് എന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിൽ ഒരു ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഹോബിംഗ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഹോബിംഗ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിൽ ലൈൻ ഇൻസേർട്ട് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേർഡിന്റെ ഒരു പോർഷൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫോൺ സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിന് താഴെയായി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബൈ ലെയർ എന്ന സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെയറിന്റെ കളർ ചൂസ് ചെയ്ത് നൽകാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ യൂസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന പോർഷനിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഫിൽ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് സ്റ്റൈൽ നൽകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ നൽകി ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ നൽകാം ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആയി ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ പാരഗ്രാഫ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ പാരഗ്രാഫ് സെക്ഷനിൽ നോർമൽ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റ് റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിന്റെ ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ സ്പേസ് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൈൻ സ്പേസ് കുറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ലൈൻ സ്പേസിംഗിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ബുള്ളറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് കാണാവുന്നതാണ് ഈ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസിന് ബുള്ളറ്റ്സ് അഥവാ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ
ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്കും മറ്റൊരു ഷേപ്പും ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡ്രാക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ ലെങ്ത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതാണ് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് അലൈൻ ഡയമെൻഷൻ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഈ സ്ലാൻഡിങ് ആയ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അലൈൻ ഡയമെൻഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എൻ പോയിന്റും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൗസ് പോയിന്റ് ഡ്രാക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റു സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനായി ഇവിടെ സെൻട്രൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സെന്റർ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൗസ് പോയിന്റ് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ആംഗ്ലർ ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ആംഗ്ലർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആംഗ്ലർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ലൈനും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആർക്ക് ലെങ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആർക്ക് ലെങ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആർക്കിന്റെ ലെങ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ ആർക്കിന്റെ ബിഗിനിങ് മുതൽ എൻഡ് വരെയുള്ള ലെങ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന റേഡിയസ് ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കിന്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വർക്ക് സ്പേസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷന്റെ റേഡിയസ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് റേഡിയസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സർക്കിളിൽ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൗസ് പോയിന്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ ഡയമീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്ന കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ജോഗ് ഡയമെൻഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആർക്കിന്റെ ജോഗ് ഡയമെൻഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതിന് ഇവിടെ ആർക്കിൻ മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എവിടെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൗസ് പോയിന്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ജോഗ് ഡയമെൻഷന്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നതായി ഇവിടെ കാണാം വർക്ക് സ്പേസിൽ പല ഡയമെൻഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിലൂടെ മാർക്ക് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മൗസ് പോയിന്റ് ഡ്രാക്ക് ചെയ്ത് എക്സ് ആക്സസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ വൈ ആക്സസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് ഓർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ നൽകാം അതിനുശേഷം ഡയമെൻഷനിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വൈ ഓർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓർഡിനേറ്റ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഡയമെൻഷന്റെ ഈ ലൈൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്ടിന്റെ ലൈനിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമുക്ക് ഡയമെൻഷന്റെ ലൈനിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാനാണ് ബ്രേക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ബ്രേക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഏത് ഡയമെൻഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഏത് ഓബ്ജക്
ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ഡയമെൻഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നേ കാണാം കണ്ടിന്യൂ ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതിന് എസ്കേപ്പ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഡയമെൻഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓരോ തവണയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഡയമെൻഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഡയമെൻഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ബേസ് ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് അതുപോലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തേർഡ് ലൈനിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യുവാനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ ബേസ് ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓരോ പോയിന്റ്സും നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയമെൻഷനെ ബേസ് ആയി എടുത്തതിന് ശേഷം ഡയമെൻഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഡയമെൻഷൻസിന്റെ സ്പേസിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് സ്പേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോ ഡയമെൻഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ടു നൽകാം ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസുകൾ തമ്മിൽ ടു യൂണിറ്റ്സ് സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ടോളറൻസ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ടോളറൻസ് വാല്യൂ സിമ്പിളോടു കൂടി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുടെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ടോളറൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ പാരൽ എന്ന സിമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് നൽകാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എവിടെയാണ് സിമ്പിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ മൗസ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്